Jumlah personel polisi untuk pengamanan ditambah terkait pemakaman secara kenegaraan mantan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe pada Selasa 27 September 2022 semula direncanakan berjumlah 6.000 petugas, kini menjadi sebanyak 20.000 personel polisi. Seorang polisi keamanan menuturkan pengamanan sudah dilakukan sejak Senin kemarin. Namun dalam teknisnya tampaknya perlu tenaga banyak termasuk bagian urusan lalu lintas ada sejumlah jalan yang ditutup di beberapa tempat. Hal ini demi pengamanan upacara pemakaman kenegaraan Shinzo Abe. Diketahui dengan 20 ribu personel itu menjadi operasi keamanan skala besar pertama sejak tinjauan radikal terhadap operasi penjagaan VIP. Hal ini merujuk setelah insiden penembakan mantan Perdana Menteri Shinzo Abe pada 8 Juli lalu. Selain itu, pihak Departemen Kepolisian Metropolitan juga meningkatkan tingkat kewaspadaan saat pemakaman berlangsung. Pengamanan diperketat terutama di sekitar Veju, kedutaan, hotel tempat VIP menginap, dan lain-lain. Kewaspadaan ini dilakukan dengan menambah jumlah petugas polisi dan memperkuat patroli serta inspeksi. Ketatnya pengamanan jalannya pemakaman juga tidak lepas dengan adanya aksi protes publik yang menolak pemakaman AB. Masa menilai AB tidak panas, maksud kami pantas, dimakamkan secara kenegaraan. Sementara itu, ratusan tamu undangan dari luar negeri turut hadir dalam prosesi pemakaman, termasuk Wakil Presiden Indonesia, Ma'ruf Amin. Wakil Kepala Negara dalam menghadiri pemakaman ini juga berkesempatan bertemu dengan Perdana Menteri Jepang, Fumio Kishida. Diketahui upacara pemakaman kenegaraan mantan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe dilaksanakan di Tokyo pada selasa 27 September. Ada total 6.000 tamu undangan akan menghadiri pemakaman tersebut. Dari jumlah itu, 700 undangan diantaranya dari luar negeri dipastikan hadir. Sementara dari dalam negeri, undangan akan hadir sekitar 3.600 orang. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!